Tjena, man kan använda exponentialfunktionen för att beräkna jordens ålder. Det krävs visserligen ett fysikaliskt antagande också. Vad vi gör är att vi tittar på två uranisotoper. Uran 238 och uran 235. Och så antar man på goda grunder som vi inte går in på här att då jorden skapades så fanns det lika mycket utav båda de här. Vi kallar den mängden för y0. Värdet y från början. Nu vid tiden t så vet vi att mängden uran 238 det kallar vi för y 238 då. Det är lika med mängden som fanns från början gånger 2 upphöjt till minus den tid som har gått. Tiden t har gått nu. Eh, dividerat med halveringstiden för uran 238 som vi betecknar t 238 då. 4,5 miljarder år. Okay. På samma sätt beter sig uran 235, eller alla andra radioaktiva ämnen också för den delen, som mängden, y, äh, mängden uran 235, om vi betecknar den med y 235, så är det lika med y0 gånger 2 upphöjt till minus den tid som har gått, dividerat med halveringstiden för uran 235. Okej, eh, vilken sönderfaller snabbast? Jo, det gör den här. Så det finns mindre av den kvar nu. Det finns ungefär 140 gånger så mycket uran 238 som uran 235 nu. Det betyder att detta är 140 gånger så stort som det här. Där har vi 140 gånger den. 140 gånger så mycket sånt som sånt. Okej, okay. och då är frågan för vilket värde på t, lilla t, stämmer den här ekvationen? För det kommer att vara jordens ålder. Okej, okay. nu ska vi sudda så vi får lite plats att lösa den här ekvationen. Vi skriver här antag att mängden var y0 från början sönderfalls sambandet ger att y0 gånger 2 upphöjt till minus, eh, jag tror faktiskt jag sätter in 4,5 här istället, skriver det med siffror, det blir faktiskt lättare. 2 till minus t genom 4,5, det här är 140 gånger så stort. t genom sönderfallshast eller halveringstiden för uran 235 0,7 miljarder år. Bra! Allting är faktoriserat och snällt så vi dividerar båda led med y0 vilket vi kan göra eftersom den inte var noll. Nu dividerar vi båda led dessutom med den här faktorn. Då får vi 2 uppe till minus t genom 4,5 dividerat med 2 uppe till minus t genom 0,7 är lika med 140. Bra! Eh, nu ska vi använda potenslagarna för division här. Vi, får, vi har division av potensen med samma bas. Då subtraherar vi exponenterna. 
Vi får alltså 2 upphöjt till minus 3 genom 4,5 minus minus 3 genom 0,7 är lika med 140. Nu kan vi sudda ut det här. Det behöver vi inte längre. Ibland skulle man ha två tavlor. Nåväl, vi förenklar detta. Här får vi ett plus emellan. Va? Så vi får 2 upphöjt till 3 genom 0,7 minus 3 genom 4,5 är lika med 140. Vi bryter ut 3 här också. 2 upphöjt till 3 1 genom 0,7 minus 1 genom 4,5 är lika med 140. Nu har det blivit dags att logga lite mer båda led. Så, eh, ln 2 upphöjt till 3 1 genom 0,7 minus 1 genom 4,5 är lika med ln 140. Vi använder den av logaritmlagarna som säger att det här är lika med den gånger ln 2. T från den där parentesen gånger ln2 är lika med ln140. Vi dividerar med ln2 och med detta så har vi svaret. T är lika med ln140 dividerat med den parentesen gånger ln2. 1 genom 0,7 minus 1 genom 4,5. Glöm nu inte att på räknaren sätta en parentes runt där också. Annars blir det fel. Vi kan se vad det där blir också. Ln 140 dividerat med parentes. Parentes igen. 1 genom 0,7 minus 1 genom 4,5. Slut parentes gånger Ln 2. Slut parentes. 5,9 så blir ungefär lika med 6. Och tidsenheten var ju miljarder år, så cirka 6 miljarder år enligt denna modell. Tack för att ni kollade. Hej då!